What's going on everybody, it's Matt. As you see in the title, this video is gonna be in German for my German friends and colleagues watching and following my hair transplant journey. By the way, this is just the German version of this video here, the 15 month update. If you have trouble understanding in German, just watch this video right here. So let's get started. Okay, Grüße an alle aus Deutschland, Österreich und Schweiz, nehme ich an. Es wurde nochmal 3000 700 Grafts eingepflanzt, ja, so schaut es jetzt aus und hier so hat es vorher ausgeschaut, okay, vor der Haartransplantation, damit ihr seht. Dieses Video wird ein Update nach meiner Haartransplantation sein, nach 15 Monaten meiner Erfahrung, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Zuerst zeige ich euch meine vordere Haarlinie. Bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden nach 15 Monaten? Dann zeige ich euch meinen Spenderbereich und dann Oberkopf, ja, was sich da alles jetzt abspielt. Was sind meine Schritte, wie ich meinen weiteren Haarausfall stoppe, wie ich das äh, mache, damit es besser ausschaut, auch wenn das Haar da am Oberkopf ein bisschen dünner ist. Wir gehen auch auf, auf das Sonnenlicht, damit ihr sehen könnt, wie die Haare dann wirklich unter einer krassen Sonnenstrahlung ausschauen. Okay, schauen wir uns nun die vordere Haarlinie gut an. Viele können fragen, ja, hat sich da was getan seit dem 12. oder 10. Monat? Nicht so viel. Ja. Ich würde sagen, es ist fast gleich wie beim 10. Monat oder, oder 11. Monat. Da ist die Dichte nicht besser geworden. Bei mir. Jemand anderer kann eine andere Erfahrung haben. Ich glaube, ich würde sagen, der Höhepunkt der Wachstumsphase und Verdichtungsphase bei mir war irgendwo zwischen 8. und 10. Monat. Seitdem hat sich nicht viel ver verbessert. Was ich sehr gut finde, diese mittlere Länge, es schaut einfach sehr natürlich aus, meiner Meinung nach. Und wie ihr jetzt seht, gibt es sogar Unterschiede, wenn ich aus der Dusche komme, eben eine bessere Situation im Moment. Die Haare wurden frisch gewaschen und mit Konditionär eben auch äh, gepflegt und äh, genau, so schaut es einfach aus, frisch geduscht äh, und äh, Haartrockener hat auch ein bisschen Kunst gemacht, weil das gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Volumen. Und ja, wenn jemand Angst hat, zum Beispiel dass das jemand sieht, die Zacken in der vorderen Haarlinie, dann kann man so einen Hairstyle wählen, ja, dass, man die, dass man es ein bisschen verdeckt mit den transplantierten Haaren. Aber das mache ich nicht. Das mache ich ja nicht, weil, weil mich sehr wenige, wenn überhaupt Leute daran angesprochen habe, haben, dass ich da die Zacken habe. Ja. Das ist, dass ich die, die Double Grafts in der vorderen Haarlinie angepflanzt bekommen habe und nicht so viele Single Grafts, ja. Also, ja, da... Das stört mich einfach nicht. Wenn mich das stören wird oder anfängt zu stören, dann bei der zweiten Harte kann ich gerne sagen, okay, ich möchte unbedingt ein paar Single Grafts noch in die vordere Haarlinie eingepflanzt bekommen, ja. Aber ich glaube, das mache ich einfach nicht, weil mich stört das wirklich nicht. Was ich aber gerne machen möchte, ist die Haarpigmentierung und zwar, und zwar hier an der vorderen Haarlinie, damit diese so overall ein bisschen so einen besseren Frame bekommt, wenn ihr wisst, worüber ich so rede. So ein, ja, so, das ist ein bisschen so, so, so fuller, so voller, voller ausschaut. Und das genaue möchte ich auf meinem ganzen Oberkopf machen, ja, mit dem Haarpigmentierung. Nicht ganz genau auf meinem Donaubereich, noch nicht, da werde ich sagen, warum noch nicht. Aber Haarpigmentierung möchte ich schon gerne machen, als eine Transition zwischen meiner ersten und zweiten Haartransplantation, damit man eine Illusion von einem dichteren Haar bekommt. Mein Oberkopf schaut ungefähr so aus. Ja. Die Dichte ist nicht so gut wie, wie ganz vorne auf der Haarlinie. Mein Oberkopf ist auf jeden Fall ein guter Kandidat für Haarpigmentierung jetzt. 
Wie gesagt, ich benutze DHT Blocking Shampoo, das ist Nisoral, das kennt hoffentlich jeder. Jetzt äh, fange ich auch mit Low Laser Light Therapy, also dieses, diesen Helm mit Lasern. Äh, das war auch bewiesen, dass es hilft zum Haarwachsen. Nach drei Monaten sieht man schon die Ergebnisse. Ich bin kein Fan von Minoxid oder Finasteride, also das werde ich nicht benutzen. Ich habe aber meine Ernährung ziemlich umgestellt. Ich lasse mir jetzt meine Schilddrüse checken. Glaubt ihr oder nicht, Schilddrüse ist ein sehr großer Spieler beim Haarausfall bei Frauen oder Männern. Es ist sehr gut, wenn man das checkt, dass da alles stimmt, dass da keine Schilddrüse Unterfunktion oder Überfunktion ist. Das kann dann auch viel Haarausfall negativ beeinflussen. Und ja, einfach DHT blockieren. Sao Palmetto ist auch gut. Und ich persönlich nehme nur 150 Milligramm von Sao Palmetto Extract, Sege Palme Extract. Und es ist auch nicht so effektiv wie Finasterid, aber die Nebeneffekte davon sind daher auch viel niedriger und die Wahrscheinlichkeit, dass man die Nebeneffekte bekommt, ist auch niedriger, was ich gut finde, deswegen nehme ich das. Alright Leute, so schaut es draußen an einem normalen Tag, an einem Licht. Es ist leider nicht so sonnig, als ich gedacht habe, aber macht nichts. Vielleicht mache ich das noch zusätzlich in einem anderen Video oder vielleicht wird das doch noch heute sonnig. Aber ihr könnt schon die Grundlage sehen. Also anders sieht das auch nicht an einer krassen Sonne. Das ist ungefähr die Dichte am Oberkopf. Genau. Auf jeden Fall deutlich dichter vorne. Bin zufrieden. Werde es auf jeden Fall noch mit äh, Haarpigmentierung verbessern, bis ich dann anschließend eine zweite Haartransplantation mache. Äh, bin auch willig, mein Spenderbereich noch mehr zu erschöpfen, als es erschöpft werden soll, weil ich denke, ich habe lieber mehr Haare am Oberkopf als einen vollen Spenderbereich. Wozu, wozu soll ich einen, einen behaarten, sage ich mal, Spenderbereich, Spenderbereich haben, wenn ich da sowieso nur ein, drei oder fünf Millimeter Kürze mag und wenn es länger ist, dann kürze ich das sowieso. Ja. Also das ist ein Grund, warum ich meinen Spenderbereich auf jeden Fall mehr er erschöpfen möchte, als, als die Doktors, als die Chirurgen empfehlen. Und äh, ja, bis jetzt äh, sollte ich da noch 2000 bis 3000 Grafts zur Verfügung haben. Ja, die sind wirklich 2000 bis 3000 Grafts, ohne dass es erschöpft oder depleted aussieht. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall, wenn es nötig ist, wenn es nötig wird, werde ich sowieso bis 4000 gehen und dann mit der Haarpigmentierung alles maskieren, schön maskieren, damit man das nicht sieht. Und ja, das ist meine Strategie in die nächsten Jahre. Ja, sage ich nicht dieses Jahr. Dieses Jahr mache ich höchstens die Haarpigmentierung und nicht, nichts, auch nicht mehr so viel. Sonst möchte ich mich wirklich herzlich bedanken bei jedem, der meinen Kanal abonniert, aus Deutschland, Österreich oder Schweiz, auch wenn ich mal die, die Videos auf Deutsch nicht so oft, nicht so regelmäßig poste. Ich hoffe, ihr könnt auf Englisch gut alles verstehen. Bitte abonnieren, subscriben, auf Englisch liken und kommentieren und wir sehen uns in dem nächsten Video auf Deutsch. Vielleicht very soon.